about chapter 11 database concept part 1. In this video we are going to discuss about the database and DBMS. What is database? Database is an organized collection of data generally stored and accessed electronically from a computer system. So database is nothing but the collection of data. So we are storing lots of data in a computer. No, all the data are stored in the database only. The term database is also used to refer to any of the DBMS the database system or an application associated with the database here. So in many fields, the computer plays a vital role. You are all aware of that. Okay. So we have to store lots and lots of data in the computer. Where all these data are stored? So when you store the data, we are storing all the uh, sensitive data and the secrets data and all we are storing it. Okay. All this data should be stored in a secured place. So that secured place is the database. In almost all the fields, even in the railway reservation part, but even in the supermarket, in the office, in the MNC companies, even in the schools, all are using a database only to store lots of data. So what is data and information? So as we discussed, we can store lots of data in the database. What do you mean by data? We have already studied in the 11th standard itself. Okay. So what is the data? Data is nothing but this is the raw fact which is stored in a computer. What do you mean by the raw fact? Collecting yes, some details about an entity is called as a data. For example, collecting the names of the people, names of some places, all these are called as a data only. When your teacher collecting your subject marks, all the subject marks are called as a data. So data never give a meaning. Okay, it is a meaningless one. So when a teacher collects your marks, particular subject marks, it's a mark only. That's all. So with that, you cannot do anything. So it is a data. So in the government, sometimes they will take us in sex. No, they will collect all the details from each family. So they are collecting only the details of the particular family. All these are the collection of data so data is nothing but it is the raw fact it is a meaningless one so what are the things can be a data the data can be a character or text or word or number so a student data connect and the student to the name age Vita is father name, mother name, phone number. So, this is the data. Na. So, over details, we collect the name and the name of characters, lerko, words, lerko, group of characters, lerko, age and the numbers, lerko, phone numbers, lerko, address both number and text. Lerko. So, the data is very Okay, so in the raw fact, the so data and so ranga. So in the last year itself, we have studied detailed about this. Okay, number cook and the ella vegetables, um, number fresh of angrolia, the ella me in the raw vegetables. So in the raw vegetables, the data. What is information? Information is a formatted data which allows to be utilized in a significant way. So, information is a formatted data. You can also tell it as processed data. Okay. So, after collecting the data, we have to process it. We have to format it. When you do, we will get here some related information, some meaningful information. So, data is the meaningless. Data is just an amount or details collect them. It never gives any meaning but when you format those data when you perform some operation on those data we will get here some meaningful informations here so the data can be processed or organized and formatted also so it gives you meaningful information sir. so for an example I'm a student circuit in one then subject marks and I'm a collect pando so I'm a collect pando marks may one the data the when you process that data 
எப்படி நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க வென் யூ ஆர் பர்ஃபார்மிங் ஏ சம் ஆப்ரேஷன்ஸ் லைக் நம்ம டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் அந்த எல்லா சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸும் நம்ம டோட்டல் கண்டுபிடிப்போம் தென் வி கேன் ஃபைண்ட் தி ஆவரேஜ் ஆல்சோ ஸோ டோட்டல் ஆவரேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா தட் கிவ்ஸ் அ சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யா ஸோ வென் யூ ப்ராசஸ் த டேட்டா வி வில் கெட் எ ரிசல்ட் நோ தட் ரிசல்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அன் இன்ஃபர்மேஷன் The another example is, I already told you that when you buy a vegetable, that vegetable is a raw vegetable only. When you cook that vegetable, you will get a delicious dish. Okay, so the raw vegetable is a data. The cooking is the process. Some operation, some formatting, some organization is going on. Those data. And finally, we are getting a delicious dish. No, that dish is your output as well as the information. do you understand that so to store all these datas so before storing the data we have to collect the datas and that should be formulated and stored into the computer so what is a database so we have already discussed that database is the repository collection of related data organized in a way that data can be easily accessed managed and updated so in the field edthalum data collections illama irukave irukada for example nam school eduthukitomna school la vandu nam nariye datas nam collect pannuvanga so ovvoru students oda details ellame vandu recorded a irukum so ella datas um vandu record panna vekkradhu da enadhu database so inge nam database vandu normal a nam system la store pannite system la inda electronically we are doing it system la store pannite adhile inda nam access pannitirukom it's a digital uh, storing and accessing the data so before the invention of database so idella eppadi maintain pannuvanga ellame or record la maintain pannuvanga ella students oda details ellame vandu it is recorded in a notebook later only we started to use all these things in the electronically way okay so endo or field eduthalum data collections illama edume irukadu so or chinna or office edutha kuda and company la vela seiravangaloda employees oda details ellame vandu ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம ரிசர்வேஷன் சைடில் போனால் எத்தனை பேசஞ்சர்ஸ் வந்திருக்காங்க எத்தனை பேசஞ்சர்ஸ் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க டீட்டெயில்ஸ் வந்து எல்லாமே டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ரிப்போசிட்ரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டட் டேட்டா ஸோ ரிப்போசிட்ரி இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ கண்டெய்னர் விச் கன் ஓல்டு தி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் எவ்வளோ டேட்டாஸ் வேணாலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் அண்ட் த ரிலேட்டட் டேட்டாஸ் இட் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன் அ பர்டிகுலர் வீக் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் இன் எல்லா டேட்டாஸும் ஸ்டோர் பண்ணாமல் எல்லா ரிலேட்டட் டேட்டாஸும் ஒரு ஆர்கனைஸ்டு வேயில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதை ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரியும் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரியும் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஃபெசிலிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் டேட்டா பேஸ் a database can be a software or hardware based with one sole purpose of storing a data so the database is nothing but it is the software which is used to store all the datas dbms what is dbms dbms is a software that allows us to create define and manipulate the database allowing the user to store process and analyze the data easily so normally the database the word database refers the dbms and database applications we have already discussed about this okay so database means what collection of data and storing in a organized way is called as a database to store all these to create a database to store the data in the database to process the database for all these things we need a one tool that tool is a dbms so with the help of dbms we can able to create a database store the data in the database and we can process it also so you know that you no know, software what do i mean by software set of program is called as a software yes dbms is nothing but it is a program it is a program which allows the user to create define and manipulate the database dbms provides us with a interface or tool to perform a various operations to create a database storing of data and for updating a data so database na store data sa store pandrad database so and the database create pandrathukku adu manage pannu adla nam updations pandrathukku we need a one tool and the tool da dbms so dbms endradu it is a program 
it also provides a protection and security to the database so it not only allows a user to store the data it provides a protection so nama data sa store pandrathu it should be very safe okay so nare data sa nama store pandru so just like that we cannot store all these things so nama endoru features nama use pandrada andalum endoru concept or software introduce pandrada andalum protection plays a vital role okay so nama or data ku protection kudukkuradhu romba romba important so நம்ம நிறைய சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால வி நீட் அ ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ திஸ் டிபிஎம்எஸ் ப்ரொவைடிங் தி ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் செக்யூரிட்டி டு த டேட்டா பேஸ் it also maintains the data consistency in case of multiple user so at the same time multiple user can access the same database so abbe access pannum bodu over the over changes updations panvaanga so and updations ke etha madhi particular data low will be changed for example ipo nam bank account la irukku so ipo for example inga or icic bank irundha adha nareya customers irupanga so ella customers um at a time la vande and the bank website la access பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணும் போது கரெக்டா அவங்களோட அக்கௌண்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் தான் கரெக்டா அப்டேட் ஆகணும் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் டேட்டா வந்து அந்த கன்ஸ்டைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லா டேட்டாஸும் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபாலோஸ் ஆல் த ரூல்ஸ்னா இட் ஷுட் பி அப்டேட்டட் பர்டிகுலர் டேட்டா அலோன் வில் பி அப்டேட்டட் ஸோ தட் இஸ் அ டேட்டா கன்சிஸ்டன்சி so some examples of dbms softwares are fox pro and dbs characteristics of database management system what are the main characteristics of database management system the first one is data stored into a table so we know that what is a data what do you mean by data the collection of raw fact so nama collect panna ella data zoom nama just like that in store panna mudiyadu it should be stored in the organized way every teacher vandu unga students kitta inda marks collect pannite or register la table column ellame potted or column edut poduvanga marks காலம் சப்ஜெக்ட் நேம்ஸ் போடுவாங்க தென் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் எழுதுவாங்க தென் தே வில் ரைட் த ரெஸ்பெக்டிவ் மார்க்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதுகிறாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே எந்த ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகும்னா டேபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ டேட்டா இஸ் நெவர் டைரக்ட்லி ஸ்டோர்ட் இன் டு அ டேட்டா பேஸ் டேட்டா இஸ் ஸ்டோர் இன் டு அ டேபிள்ஸ் கிரியேட்டட் இன்சைட் த டேட்டா பேஸ் இயர் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் த டைம் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகாமல் எல்லாமே டேபிள் ஆர்கனைஸ்டாக தான் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் த டிபிஎம்எஸ் ஆல்சோ அலோஸ் டு ஹேவ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டேபிள்ஸ் இயர் விச் மேக்ஸ் த டேட்டா மோர் மீனிங்ஃபுல் அண்ட் கனெக்டட் இயர் ஸோ வெறும் டேபிள்ஸில் டேட்டாவை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு டேபிள்ஸையும் வி கேன் மேக் திம் டு ரிலேட்டட் வித் ஈச் அதர்ஸ் ஒரு டேபிளுக்கு இன்னொரு டேபிளுக்கும் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்து வி கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்ம டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணும் போது ஒரு பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை ஒரு டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அவனோட அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸை இன்னொரு டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெட் ரெட் டேபிளையும் வி கேன் ஏபிள் டு லிங்க் வித் ஈச் அதர் ஓகே அந்த கிரியேஷன் தான் ரிலேஷன்ஷிப் ரெடியூஸ்ட் ரிடென்டென்சி வாட் ஐ மீன் பை ரிடென்டென்சி ரிடென்டென்சி இஸ் நத்திங் பட் ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் ஸோ நம்ம ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது we will tend to make us some mistakes okay that is some data is going to repeat agra the chances are but dbms provides a normalization method which prevents the which minimize the repetition here in modern world all drives are very cheap but earlier when all drives were very too expensive unnecessary repetition of data in database was a big problem but dbms follows a normalization which divides the data in such a way that repetition is minimum here yeah. so redundancy is romba romba important so my repeated data as duplicate data as nama table la store pannama nama database la store pannama paathukradhukku in the dbms normalization method i use pannu it is used to minimize the redundancy here yeah. then data consistency what do you mean by data consistency on live data it is being continuously updated and added 
Maintaining the consistency of data can become a challenge, but DBMS handles it by itself. So as I told you earlier, so number at a time like multiple users when the or database access panna modem, it should be very alert. It should be consistency. So in the customer in the avangal account access panna avangal avangal or account la mattanda updations na dakno. So maari where account la updations na dakka kuda yada. So idu when the rumbe tedious work, but in the work in number DB DBMS வந்து ஒரு challenging அவை பண்ணும் so நம்ம பண்ணுற எல்லா transactions உம் பார்த்தீங்களா data consistency based தான் so correct on updations correct on records audit எல்லாமே வந்து it should be done even the multiple users are accessing the same database at the same time also இது எல்லாமே வந்து characteristics of DBMS support multiple user and concurrent answers so ore time la nama enna panalam and the database add access panala nama records or data sa update panala insert panala delete panala idu ellame nama at a time la panalam ipo na icic bank website and access pandrena so or customer and the bank la iruka athana customer oda details um database la store panirpaanga so innoda account la na enna transaction pandrano adu ellame database la update aagite irukum so na and the data அதே டைம்ல நிறைய பர்சன்ஸ் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதே டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே சைமல்டேனியஸாக நடக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து சப்போர்ட் மல்டிபிள் யூசர் அண்ட் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் ஸோ ஈவன் இட் சப்போர்ட் மல்டிபிள் யூசர் ஆல்சோ இட் மெயின்டைன்ஸ் தி டேட்டா கன்சிஸ்டன்சி ஸோ அவங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களோ அந்த ரெக்கார்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் இட் நெவர் அஃபெக்ட்ஸ் தி அதர் யூசர்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் தென் குவரி லாங்குவேஜ் DBMS provides a user with simple query language. So, our data is all in the table format in the database. Le store so, if we access it, or modification it, or process it, DBMS provides a query language. With the help of that, easily we can do all the processing in the database. Security. As I told you that providing security is not the easiest task. Okay. So just like that, we have to store all the data. We have to store all the data. And the security and protection is very important. Now we have cloud computing, cloud storage. So we have to store the security. The user will like to use all these things. Okay. So the protection and security is our database provide. So it prevents it from the unauthorized access. So we have to store all the data. user account create பண்ணும் போது we can create with a password and we can share our username and password only with our personal uh, persons alone okay so நம்ம unnecessary person கிட்ட சொல்லாம நமக்கு related ஆன persons நமக்கு யார் கிட்ட வந்து authorization கொடுக்கணும் நினைக்கிறோமோ அவங்க கிட்ட நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு we can allow them to access those data it prevents from the unauthorized persons so unnecessary யா மத்தவங்க நம்மளோட details எடுத்து access பண்றத prevent பண்ணும் for example நம்ம customers bank customers வந்து login பண்றதுக்கு each persons are provided with a username and password in the username password வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் வேற கஸ்டமருக்கு தெரிய வராது ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமர் அவங்களோட ஃபேமிலி பர்சன்ஸ் கிட்ட தே கேன் ஏபிள் டு ஷேர் தே ஓன் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஸோ அவங்க ஆத்தரைஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் அதர் பர்சன் கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் இட் So, DBMS also take care of a security of data, protecting the data from unauthorized access. typical dbms we can create user accounts with a different access permissions using which we can easily secure our data by restricting the user access different access permissions so sometimes nam enna pannalam reading permission mottam kudukalam so nammude data vandu nam vera yara paakano nam nanachona we can give only the read permission so they can able to read the content da they cannot able to modify the content so nammude data s eduthu avanga endha changes avanga panna mudiyadhu ரீட் பண்ண முடியும் தான் ஸோ நம்ம மாடிஃபை பண்ணலான்னு பர்மிஷன் கொடுத்தோன்னா தட் ஆல்சோ கேன் பி டன் ஸோ நாம் என்ன பர்மிஷன் செட் பண்ணுறோமோ பேஸ்ட் ஆன் தட் த அதர் பர்சன்ஸ் ஆல்சோ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் இட் 
DBMS supports transactions. It allows us to better handle and manage data integrity in real world applications where multiple threading is extensively used. So easily we can transfer all our data from here one place to the other place. Data integrity. Data integrity is nothing but the completions of your data, clearness of your data and your data consistency. So all these are the data integrity. So the DBMS provides the most important characteristics of DBMS is data integrity, data consistency and reducing the redundancy. In the moon may the rumba rumba important task for the DBMS. So the moon manage pandadi it's a very difficult task but DBMS doing that. Advantages of DBMS. What are the advantages are there? Segregations of applications programs. So many programs are there. Okay. Then minimal data duplications or data redundancy. So it reducing the data redundancy and easy retrieval of data using the query language. So it provide a many query language to access your data from the database and process those data also. And reduced development time and maintenance. So to develop this it is very easy to develop and the maintenance also easy to maintain your data in the database. What are the components of DBMS? So the DBMS I use what are the components we need? The DBMS can be divided into five major components that is hardware, software, data, procedures and methods and database access language. Let's see what are the components are important for the DBMS. So number DBMS I use pannuna. first one is we need a hardware. So physically we need a computer and hard disk to store all the data and we need a input output devices and the physical storage data. Okay, wow. So it all me irunda motta na namlaale database create panna mudiyo. So computer irunda da na computer la namlaale data was store panna mudiyo. Store panna thakka na mukka hard disk theva input a feed panna thakka input device output devices theva then na mukka Data as a connect panetno. In the data as a number store panaporomo and the physical data collections in the motana you can feed into the computer here. The next one is software. So the many DBMS softwares are there. So the main component is a program that controls everything. So we know that no computer is an electronic device and the entire device are control panda only the software. So the DBMS software is capable of understanding the database access language and interprets into database commands for executions here. So the many softwares are they, database and DBMS softwares are they. So that software is important to create your DBMS. So and the database create under the number DBMS plays an important role because DBMS is a software which allows a user to create your database. The next one is data. So number database create pan no now we need a data lay and the data whether number database la organized format a store panapolo. So it is a resource for which DBMS is designed. So DBMS and rather it is a program which allows to create a database. So a basic resource in a data. Data irunda the namla database create panamodio. So it is used to create, store the data and utilize the data. The next one is procedure. The procedure is nothing but how to install the DBMS, how to take a backup of your data and how to generate the reports. It is the procedures and methods. These procedures are very easy to learn. So, the database we create and the store the data is how to present it. So, the data is how to back up it. Then, how to report generate it. It is the procedures and methods. So, these things are very very important. Then, the final one is database access language that is a query language. So query language irundada we can able to access the data from the database. So data sa namba update panala, insert panala, delete panala. In the yellow operations of pandatuka we need a access language that is a query language. There are language used to write a commands to access, insert, update and delete data stored in any database. So in the database 
டேட்டாபேஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் வி நீட் அ சம் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம் ஓகே ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் கமெண்ட் வி கேன் இன்ஸ்ட்ரக்ட் த டேட்டாபேஸ் டு ஸ்டோர் எவ்ரி திங் ஸோ த டிபிஎம் எஸ் ப்ரொவைட்ஸ் த லாங்குவேஜ் இயர் ஸோ ஒரு டேட்டாபேஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஹார்ட்வேர் தேவை அந்த ஹார்ட்வேரை இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் அ சாஃப்ட்வேர் then after that we need a data so namba user dan data s ellame idla store panna poranga so we need a data here and based on the procedure and methods we can follow how to take a backup how to how to install the dbms and how to use that and with the help of query language we can access the data from the database and we can process the database also so in the five components so romba romba important so dbms in the five components ir the other you can able to use it you can able to create your database also students i hope you could have understood the concept of database and dbms in the next video we'll discuss about the database structures